Hola cocinillas, bienvenidos a la cocina de Lila, tu canal de cocina fácil donde la protagonista es la receta. Hoy te voy a enseñar cómo hacer tarta de manzana en sartén, que la tendrás lista en menos de 20 minutos. Para comenzar a elaborar nuestra tarta de manzana en sartén, debes pelar y cortar las manzanas en láminas gruesas. Después pon una sartén a fuego medio alto y agrega mantequilla y azúcar. Cuando se derrita mezcla todo bien. A continuación agrega los trozos de las manzanas. Deberás cocinarlas durante 8 minutos más o menos, removiendo de vez en cuando. Mientras las manzanas se caramelizan, vamos a hacer la masa para la tarta. Para ello, pon los huevos en un bol y añádeles el azúcar. Ahora bate todo hasta que la mezcla esté espumosa. Después añade el aceite en forma de hilo mientras continúas batiendo. Seguidamente añade la leche. Y a continuación el extracto de vainilla. Sigue batiendo hasta mezclar bien todos los ingredientes. Ahora agrega la harina y la levadura sobre un colado. Debes tamizarlas directamente sobre la mezcla que acabas de hacer. Continúa batiendo lo justo para integrar los ingredientes. Regresa a tus manzanas caramelizadas y agrégales canela molida. Remuévelas bien y cocínalas dos minutos más, pero esta vez a fuego medio bajo hasta el final. Aprovecha estos últimos minutos para acomodar las manzanas en la sartén y que no queden unas encima de otras. Ahora vierte la masa que hemos preparado antes sobre las manzanas. Tapa la sartén y cocina durante 15 minutos. Es muy importante no destaparla para que no se baje el bizcocho. Transcurrido este tiempo de estapa y comprueba si el bizcocho está hecho pinchándolo con un palillo. Si te sale limpio ya tienes lista tu tarta de manzana en sartén. Ahora dime abajo en los comentarios con qué sabor te gustaría que hiciera la próxima tarta en sartén. Recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com Si esta receta te ha gustado compártela en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y de activar la campanita para que así te pueda avisar cuando suba una nueva receta. Si haces cualquiera de mis recetas, haz una foto, sube a Instagram y etiquétame si quieres aparecer en mis próximos stories. ¡Hasta la próxima!